Keiner geht auf die Straße und rechnet jederzeit mit einem Kampf. Ja, bewusst oder unbewusst. Bewusst oder unbewusst. Ähm, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Psychologie und Zeug und auch vor allem auch sehr gerne mit evolutionärer Psychologie, weil unglaublich viel von unserem menschlichen Verhalten, gerade auch vieles, was wir für typisch menschlich halten, ist einfach Tierverhalten und lässt sich psychologisch erklären. Und sehr viel der menschlichen Interaktion beruht unter anderem auch auf sozialem Status. Ähm, ich nenne dir ein paar Beispiele. Wenn wir uns die Hand geben, wieso, wieso geben wir uns die Hand? Weshalb? Wie funktioniert das genau? Okay? Wir geben uns die Hand, wir berühren den anderen Menschen, wir möchten ihn vielleicht auch anschauen. Und das ist auch ein unbewusstes, für die meisten Menschen unbewusst, ein Abchecken. Es geht auch darum. Jeder Mann zum Beispiel weiß auch, wie wichtig es ist, einen guten Händedruck zu haben. Der muss eine bestimmte Festigkeit haben. Ist er zu weich, bist du ein Weichei. Ist er zu hart, bist du einfach ein Möchtegern. Oder? Wie jeder weiß, wie es sich anfühlt, in eine große, beeindruckende Hand reinzugreifen. Und das gibt ein Gefühl von Dominanz. Und das ist, das ist es schon. Das ist es schon. Wenn du schon einmal gesehen hast, wie jemand mit einem spricht und der andere wird so ein bisschen kleiner, zieht den Kopf ein. All dieses Vermeidungsverhalten, Beschwichtigungsverhalten basiert darauf und existiert nur deshalb, weil eine unbewusste Bedrohung mitschwingt. Das ist auch einer der Gründe, zum Beispiel, weshalb Online-Konflikte viel aggressiver geführt werden, weil dort diese Bedrohung nicht real ist. Die Menschen benehmen sich eben anders, wenn sie einem anderen ins Gesicht schauen müssen und innerhalb der Reichweite seiner Hände sind. Also das ist Immer, das schwingt mit, das schwingt mit. Du kannst beobachten, wie sich die Stimmlage eines Menschen verändert. Wie er plötzlich versucht, tiefer und voluminöser zu sprechen. Oder wie er plötzlich eher eine kindliche, beschwichtigende Stimme einnimmt, um zu versuchen, den anderen zu beruhigen. Auch die Gesichtsausdrücke, wie er plötzlich große Augen macht und oder der andere einfach ein bisschen so kleiner, ein bisschen so kleiner, ganz kleiner. Ja, mit großen Händen, wenn Leute unbewusst sich versuchen mehr zu sprechen, aber es ist schon ein, ist schon ein Aufziehen, das mit den Händen sprechen. Es ist ein Aufziehen der Hände und ein Großmachen. Wenn du menschliche Interaktion beobachten willst und du sagst mir jetzt, da schwingt nicht stets eine körperliche Bedrohung mit, okay, dann schau mal, Menschen miteinander interagieren, aber ohne Ton. Okay? Oder in einer Sprache, die du nicht verstehst. Und dann vergleich das mal mit Tieren, mit anderen Tieren, einer anderen Spezies. Und sag mir, das schwingt nicht mit. Schau nur schon mal Statistiken an, wie oft es dann wirklich auch rappelt und Menschen aneinander geraten. Und sag mir, das sei kein normaler Teil menschlicher Interaktion. Schau mal, wie viele Frauen, bewusst oder unbewusst, eine dunkle Gasse vermeiden, ein bestimmtes Kleidungsstück anziehen oder nicht anziehen, zu einer bestimmten Tageszeit in einen bestimmten Ort gehen oder nicht gehen weil sie vermeiden möchten, Ziel eines körperlichen Angriffes zu werden. Oder auch Männer. Ja? Wie oft wird einer so ein bisschen wütend oder irgendetwas? Das ist ein normaler Teil menschlicher Interaktion. Oder man stößt sich, man schaut kurz, ah, boom. Ein Blick, ein anderer Blick. Bist du dir dessen so sehr nicht bewusst, dass dort immer eine kleine Drohung mitschwingt? Nur schon, wenn du gehst und es sich entscheidet, wer weicht dem anderen aus, auf welche Art und Weise weicht es auch, wie schaust du den anderen Mann an? Ja, hm, anerkennend, auffordernd. Was machst du da? Was machst du da? Ha? Mega viel. All diese Interaktionen sind basierend, zutiefst animalisch und viel der Erklärungsversuche sind aufbauende Erklärungsversuche. Also sie erklären nicht das tatsächliche Verhalten, Sie sind nur im Nachhinein hinzugefügt, damit diese Verhaltensweisen menschlicher erscheinen, sozialer, zivilisierter erscheinen. Jedoch sind diese Verhaltensweisen fast sämtliche der menschlichen Natur einfach Tierverhalten. Das ist genau das Gleiche wie bei einem Hund, wie bei einer Katze, einem Löwen, sogar einer Schlange und anderen solchen Getier. Genauso benehmen sich auch die Menschen. Und ja, ja, das ist, das ist immer wieder, das ist immer wieder, hey, gerade vorhin war ich auf dem Kinderspielplatz. Weißt du, wie sehr Kinder miteinander umgehen wie Tiere? Und wie schnell dort auch eine körperliche Bedrohung nicht nur unterschwellig mitschwingt, sondern sehr schnell auch überhalb der Schwelle ist, 
und Dinge körperlich werden. Und vom kleinen körperlich werden oder eben vom nur schon Stimme erheben, stärkere, härtere Sprache benutzen, das ist schon eine erste Eskalationsstufe. Das ist bereits eine Eskalationsstufe. Meistens reicht die, sonst kommt vielleicht eine zweite, eine nächste. Einer der beiden erkennt meistens, dass er in der unterlegenen Position ist, zieht zurück, eben zieht den Kopf ein, geht weg oder irgendetwas. Und wenn nicht, schaukelt er sich weiter hoch. Bis entweder einer der beiden den Kopf einzieht, das passiert meistens sogar bei aus richtigen Streitigkeiten, auch wenn man ausgeht oder der Türsteher ist, fast immer sogar, wenn noch richtig gedroht wird und ich mache dies und das und bla bla und der Affentanz hat schon begonnen, auch dann noch ist es dann meistens wieder, dass der körperliche Konflikt letztendlich abgewendet wird, bevor jemand wirklich verletzt wird. Aber es schwingt immer, immer mit, in jeder menschlichen Interaktion, immer. Wie dominant jemand ist, seine Körpergröße, seine Stimme, seine Haltung, sein Verhalten anderen gegenüber, jede Interaktion, das schwingt mit. Und diese Möglichkeit ist immer ein Teil einer menschlichen Interaktion. Und wer sich dessen nicht bewusst ist und einfach, der hat dann immer das Gefühl, andere wären unberechenbar, unberechenbar. Es wäre nicht möglich, sie zu berechnen, weil er einen Großteil der menschlichen möglichen Interaktionen bereits im Vorfeld ausgeschlossen hat. Anstatt zu sagen, sie sind unwahrscheinlich, aber, aber es existiert eine Wahrscheinlichkeit. Eine geringe, aber eine existierende. 